是这届学生里边成绩最优秀，各项成绩都第一。那个梁志也不错。这小子防守动作还不赖啊！你们觉得怎么样？嗯，不错，就是实用价值不高。说他们不行，那您给指导一下呗。大鹏，啊，你试试，下等你当上警察以后，欢迎你到禁毒队来找我报仇。妈，小杨这回又拿了个全校第一，马上毕业了。公安局的人已经到他们学校去考察过了。您不是最想看他穿警服的样子吗？下次来，估计您就能看见了。您老在那边，就多放心吧。妈，您走得早，是我姐一直把我拉扯到现在。我马上就能工作，等我赚了钱，我养了她。您啊，就保佑我姐赶紧找个好男人吧。又来，你都快成剩女了，能不让妈操心吗？少废话，快给妈上香。这里两分钟之后行动。方队，你跟小刘在大堂，啊，我上去。我都快要憋出病来，我出去转转，你们去不去？报告分队，三小组就位
。哎，春天呢？你好，一共五十八块钱。方队跟着一个人出去了。交代。根据国际刑警的报告，这个沙亚强是西南境外贩毒头目沙亚吉的弟弟。嗯，沙亚吉的弟弟。对，这个沙亚强以前从来没有碰过毒品，这次来是他的哥哥沙亚吉让他来锻炼锻炼他，想把以后在国内的贩毒活动全部交给他弟弟打理。警官，我想抽支烟。王哥，都准备好了。喂，我哥，让我来田中市，是找马小鹏交易的。交易的时间？马鹏。地点呢？城北仓库，下午四点半。都准备好了。禁毒队的也准备好了。警察都怎么会知道？是。你用脑子想一想好吗？一定是咱们之间有警方的卧底奸细。老大啊，你帮我分析分析，这个卧底会是谁？这这这个卧卧卧底吗？呃，一定是他。谁啊？我得查查。我我他。怂样。方队，三个广西人，货，大概有百十公斤，住在海城大酒店。交易的时间、地点还不清楚。老大，你听我解释。老大，你还有解释的必要吗？放开！放开！放开！兄弟！我已经到天中了，咱们一会儿见。针对针对，到位了吗？已经到位。好。傻大，别激动，咱们有话好说。马小鹏，我告诉你，我弟弟是在你的地头出的事儿。这事儿，你得给我一个交代。你都拿枪要崩了我了，还让我怎么给你交代啊？傻傻大，出了这个事儿，咱们谁都不行。我还想要我的货呢。桂儿。这个就是我可以给你的交代，你随便弄一个马仔糊弄我，哎
，沙老大，他可不是我的马仔，他是警方的马仔，警方的卧底。你弟弟出的事儿，就是他向警方通风报信。反正人我交给你了，你看着办。马老大，我想请你帮个忙。事成之后，一百公斤的货，我白送给你。外婆会来吗？她会不会已经知道沙尔强落网了？说。变什么？马小峰，你怎么知道的？沙雅贤和他哥哥，沙雅吉之间有暗号，一出事，沙雅吉就通知了马小峰。沙雅吉近期也会来田中市、哎。有人来了，我不多说了。哎，别忘了，今晚十点，咱们老地方见。别忘了，今晚十点，咱们老地方见。喂。喂，爸。哈，什么事儿啊？没事儿，就是提醒你一下，明天呢我们拍毕业照，你可答应过会来的啊。好。嗯，还有，我工作的事儿。你工作上的事儿啊，得听局里统一安排。您怎么又跟我打太极呀、啊？我是你女儿，我想进禁毒队，还不是您一句话的事儿？哎，别胡说，我哪有这么大的权利啊？再说了，禁毒工作太危险了，你一个女孩子家就……女孩怎么了？我就不信我比男生差。好了，我还有任务。你工作上的事儿啊，以后再说吧。忙任务，忙任务，你就知道忙。不跟你说。等等，干嘛？上次你搏击考试，其实你打得挺好的，老爸为你骄傲。拜拜。禁毒队方向明队长，队员方婷向您报道。干烧鱼。哎，姐，别再坐了啊！再坐浪费了。姐今儿高兴，你不马上毕业了吗？就当提前庆祝了。走一个，你干，我随意。坏蛋。嗯，尝尝菜。怎么样？不咸吧？嗯，有点淡。喂，啊，我在我姐这吃饭呢，你吃了吗？啊，我也是。哎，我姐在边上呢，先不说了啊。方婷，啊，你叫过来一块吃啊？人家还有事。方婷这姑娘，我只见过一次，可是真不错，你自己得抓紧。我知道了啊，你操心操心你自己那些事儿。又来。嗯，对了，姐，明天下午我们照毕业照，你记得来啊。行，我明天呀、啊、歇业半天，专门陪你去照相，行了吧？答应了。哎，老方，还不下班？啊？哦，一会儿就走。好，那我先走了。好，再见。就在行动的最后关头，薛小丽突然通知行动取消，并且提出要私下见面。方向明觉得这十分蹊跷，但无论如何，只要见到薛小丽，才能知道事情的真相。方向明决定只身前往，去一探究竟。
小李，小李。小丽，方队，方队，这不能怪我。方队长，马小鹏，你想干什么？不是我想干什么，是他们想干点什么。方队长是吧？沙雅吉，哼，哎呀，很荣幸啊，方队长竟然认识我。你想怎么样？哎，我呢是一个生意人，我想跟方队长做一笔交易。我弟弟呢，在你们警方的手里，正好呢，我们手里有方队长你的人，倒不如咱们做一个交换。沙亚吉，少废话，人我是不会放的。你要想见你弟弟，最好的办法就是自首。到监狱里，你可以和你弟弟相见。哎呀，看来你是敬酒不吃吃罚酒了。那我只好拿方队长你来换我弟弟。都别动！叫你人把枪放下，快！把枪放下。小李，过来！别动！再动我就要开枪了！跟你这种人没话说，小杨，你这是干嘛呀？我告诉你，薛小丽，下次再让我看到你骚扰我姐，我跟你没完。
，还是先去你那儿躲躲，快走啊！东哥，我觉得咱们这事儿太吃亏了。这货货没弄到，徐小丽人也跑了，现在还不小心弄死了个警察，这事儿啊可大了呀！金子没见着，反倒沾了一手屎。我警告你们啊，沙雅琪的事儿谁都不能再插手。这事儿，老大还不知道吗？不能让他知道。你们都记着，今天的事儿谁都不能说出去。恒哥。我觉得呀、啊，这事儿应该还是跟老大商量商量。哎，我的意思是，这么大的事儿，老大早晚会知道的呀。你伤到底怎么弄的？哎呀，跟你说了嘛，骑摩托摔的。我看不像。哎，对了，你弟弟是警察对吧？警校学生，还没毕业呢。哎，那能不能让他跟我弄支枪？薛小丽，我告诉你啊，你祸害我也就完了。你离我弟弟远点你要敢对他不客气，我弟可饶不了你。哎呀，我知道，你心里啊就只有你弟弟。他要真有枪，那不第一个先把我？嘣！我跟你说正经的呢。哎，好，好，我不说了。但是你也不能只关心你弟弟，不管我的死活嘛。你到底是怎么回事啊？你还是别问了。这件事情，你知道的越少，对你越好。别动啊！哎呀，别擦了！哎，这管用的，还有料吗？这个枪是方向明的。现在当务之急是找到薛小丽。以我对这小子的了解，他不会轻易自首。要快！最后一包。小霞。断货了，帮我订点。喂，干哥，我断粮了，给点料吧。要多少啊？啊，十包。这么多？老规矩，下午三点到地方交货。对，从来不关机呀、啊，是不是手机没电了？老郑，冯弟昨天几点走的？昨天好像是九点走的，我看他走的时候心事重重的。喂，在哪儿？好，我马上到。我的爱如潮水。爱如潮水将我向你飞。你想再慢点吗？等好久了吧？嗯。想我们？你说呢？哎，给你看样东西。什么东西？你猜。嗯。你能送什么呢？枪。再给你一次机会。手铐。行了，别猜了。哎
，这是什么呀？行了。必须来，我可给他下了死命令。到时候，我可跟他挑明咱俩的关系啊！哎呦，你敢吗？有什么不敢的、啊？反正都要毕业了。借你实力点。怎么着？不相信啊？看我敢不敢？经当地群众举报，昨天晚上听到了枪声，所以我们刑警队就赶过来。现场我们还发现了警用手枪的弹道痕迹。等一下，我们还发现了几具尸体。经核实，是公安部网上通缉的毒贩。我想啊，这和你们进队有关，所以我就给你打个电话。谢谢。刑队，啊，你再带我看看别的吧。这边，现场血迹的化验结果已经出来了，其中一个样本是方队的。我们查了方队的手机通话记录，最后一个电话号码，机主叫薛小丽。薛小丽，对，是马小鹏团伙的一个成员。看来，真的和马小鹏有关系。方队隔三五天会和这个薛小丽通话，每次通话的时间都不超过一分钟。现在这个号码一直关着机。我想，方队的失踪和这个薛小丽有很大的关系。那几具尸体我们也查了，根据沙亚强的辨认，那几具尸体全部是沙亚奇贩毒集团的成员，因此我们可以断定，国际贩毒集团的头目沙亚奇很有可能已经进入本市。看来情况非常复杂。方队失踪已经超过了十二个小时，现在又出现了这些状况，我会把这些情况上报给省厅。刑侦队已经介入此案，对方队失踪的调查由陈队总负责。以案发的废弃办公楼为圆心，进行拉网式大搜索。我不管你们采用什么手段，就是把这个城市给我翻个个儿。我命令，二十四小时之内必须查清方队的家落。是。慢点，过来呀！来，哎，你照相呢？照相。来来来，哎，姐，哎，去哪儿啊？哎，方婷，咱俩照一个。小杨，终于看见你毕业了。走，照相去。走。哎，小杰姐，你来了。姐，你们好，祝贺你们毕业了。咱们一块照一个吧。好，哎呀，我爸怎么还不来啊？可能警队有事儿耽搁了吧。哎，发型，哎，小子，怎么？怎么还是关机啊？啊？方婷，那边有人找你。哦，谢谢啊。那我先过去了。如果我不在禁毒队的话，我也想回学校教书。
说什么？<笑>房停，那我先过去了。好，以前是警察了，别那么调皮。你找我啊，周叔？啊，不是，我是在附近办事顺便来看看你。你不是照毕业照吗？嗯。快毕业了，开心吗？当然开心啦。一、二、三，好嘞，来来来，给我看看，快。姐，你脸色怎么这么难看呀、啊？有吗？我可能没睡好吧，没事儿。你生病了吧？哎，没有。早知道你这样，那就别过来了。你毕业拍照片儿这么大的事儿，我哪能不来啊？小杨，你看你姐对你多好，我要有个这姐。<笑>那是。哎，对了，周叔。我进禁毒队的事儿，你再帮我跟我爸说说呗。我找机会再说吧。最近你爸有没有跟你提起过他工作上的事情？没有，我平时都住校，周末才回家。我爸呢，又总是加班，所以很少能碰到一块儿。也没有说起过什么陌生的名字。没有，怎么了？没怎么，随便问问。我爸今天还说来参加我的毕业拍照呢，这都什么点了还不来？电话也打不通，他没事吧？没事儿，肯定是有什么紧急任务嘛，放心吧。方婷，快点儿，等你呢。来了，快去吧。嗯，周叔，我走了。嗯。啊。周大红内心十分矛盾，他几乎就要说出方向明遇害的事实，但还是被他生生的咽了下去。他不忍心看着这么一个未经世事、对未来充满憧憬的女孩子遭受如此沉重的打击。再等等吧。找个合适的时机，慢慢的告诉他，周大红这样劝着自己。行了，不跟你们多说了。我三点啊约了人在南郊车站取货，你别忘了晚饭回家吃，带上方婷。梁志，你也一起来啊、哦哎。好嘞，我先走了。嗯，先慢点啊。嗯、姐，哎，姐，乔姐，姐，你没事吧？梁志，帮个忙，一会儿把我姐送回家去。哎，好好。别别别，我跟人约好了，三点取货呢。我替你去啊，又不是没去过。再说了，南郊车站这么远，万一你晕在半路上怎么办啊？是啊。那么夸张？不行，你今天就得听我的，赶紧回家休息。哎，别忘了把货送到店里。放心吧，兄弟，拜托了。哎，好，去，走吧。该有名是登记档案的一个毒贩，零七年贩卖冰毒，是我亲手抓的，去年刚放出来。有问题吗？三年前，该有名和薛小丽关在同一个戒毒所，但是我今天下午去问他薛小丽的事情，他就说不认识这个人。我在他店里的账本上发现了些疑点，所以跟踪他到了这里，看样子是有交易。元哥，嗨，咋才来呀、啊？小霞又拉你来了，对他今天不太舒服，怎么是他？准备行动。是。你说我姐卖的这衣服，我一点光都沾不上。站住！刘军官，哎，扶起来，不是。警官，你怎么在这儿？怎么了？我来问你呢。喂。
喂。鬼眼，刚才薛小丽让我帮她做假身份证，好像要跑路，听说你在找她。巡逻在哪？你先等着，我马上过去。周警官，我真的什么都不知道。薛小丽在哪儿？薛小丽，说，薛小丽在哪儿？我不知道。赵小阳，我告诉你，你自甘堕落我不管。但是徐小丽这个人关系重大，你必须要告诉我。你是警校学生，应该知道该怎么做。说，周队，刚才甘永明说，接获的是一个叫赵小霞的女人。我姐，你姐吸毒？一定是薛小丽，一定是那个混蛋把我姐拉下水的，一定是她在利用我姐偷运毒品。薛小丽跟你姐什么关系？是我姐的男朋友。您找谁？你是赵小霞吗？我是。啊，我们是市公安局缉毒队的。赵霞。薛小丽，你认识吗？你们也找他？他人在哪儿？我不知道。真的不知道。道，我们现在怀疑你跟一桩毒品案子有关，麻烦你跟我们走一趟。哎，你们凭什么抓人？今天下午在你弟弟赵小英的包裹中发现了毒品，所以麻烦你跟我们回公安局协助调查。哎哎，赵小霞。小丽，是我。你们把我弟弟放了吧，他跟这事儿没关系，是我让他去取货的，他不知道里面是毒品。我弟弟是警校学生，他马上就要毕业了，你们不能毁了他的前途啊！毁了他的前途的人，应该是你吧，赵小阳的事情。我们会去调查，你放心。好人不会冤枉，坏人更不会放过。我求求你们，小杨是我们家最后的希望了。嗯、咱们先来说说薛小丽吧。什么？薛小丽。我是熊哥，薛小丽，出来吧。堂哥的势力你很清楚，你逃不掉。现在乖乖的跟我回去，没准彭哥心一软，还能饶了你。嗯别动！到底让这小子给跑了。事情就是这样。你是说，薛小丽是你的前男友？他那个自称鬼眼的人，跟他是一伙的？那薛小丽到底惹了谁？我不知道，她的事儿从来不让我问。马小鹏认识吗？喂，杨小玲吗？我要报警，我要投案。